ഹലോ എവ്രിവൺ വെൽക്കം ടു ബി ടെക് മെഡിസി ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ സിഗ്നൽ സയൻസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം ഫോർ ഇയർ സീരീസ് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം ഫോർ ഇയർ സീരീസിന്റെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ അതിന്റെ തിയറിയും രണ്ട് ടിപ്പിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാർട്ട് ടുയിൽ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ കെ ടി യു ചോദിച്ച ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ കെ ടി യു ചോദിച്ച ഡി ടി എഫ് എസ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് സിക്സ് മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ഥിരം ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈം ഫോർ ഇയർ സീരീസ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈം ഫോർ ഇയർ സീരീസ് കോയപ്പിഷൻ ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സൈൻ എൻ പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് കോസ് എൻ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലോട്ട് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫേസ് പെക്ട്ര ഇതാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവാം സൊല്യൂഷൻ ഇതിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഡി ടി എഫ് എസ് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഗിവൺ സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് എൻ ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സൈൻ എൻ പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് കോസ് എൻ പൈ ബൈ ഫോർ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം ഫോർ ഇയർ സീരീസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പാർട്ട് ടുവിലും നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈസി ട്രിപ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്തത് അതുപോലെ സിമിലർ മെത്തേഡിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കാറ്റഗറി പ്രോബ്ലംസും ഈ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈം ഫോർ ഇയർ സീരീസിന്റെ ആവും അപ്പൊ ആ സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഇതാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സിഗ്നലിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിന് നമ്മൾ പീരീഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഒമേഗ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഈ സിഗ്നലിന് ഞാൻ ഒമേഗ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം സൈൻ ഒമേഗ നോട്ട് ടെൻ ഈ ഫോമിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് സിഗ്നലിന്റെ ഒമേഗ വൺ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഈ എൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഒമേഗ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സിഗ്നലിന്റെ കേസിൽ ഒമേഗ വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് സിഗ്നലിന് ഞാൻ ഒമേഗ ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒമേഗ ടു എന്ന് ആയിരിക്കും എൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വാല്യൂ അപ്പൊ പൈ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ഒമേഗ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിന് നമുക്ക് പീരീഡ് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒമേഗ വൺ ഈ സിഗ്നലിന്റെ എൻ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ വൺ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ വൺ വാല്യൂ എന്താ പൈ ബൈ ടു ആണ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് വരും ടു പൈ ഇൻറ്റു ടു ബൈ പൈ എന്ന് വരും നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു സിഗ്നൽ സൈൻ എൻ പൈ ബൈ ടുവിന്റെ എൻ വൺ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് സിമിലർലി എന്ത് ചെയ്യണം കോസ് എൻ പൈ ബൈ ഫോറിന്റെതും നമ്മൾ പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ഞാൻ എൻ ടു കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു എൻ ടു ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ഡബ്ല്യു ടു ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ ടു ആയിരിക്കും ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടുവിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ടു പൈ ബൈ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ദിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ പൈ എന്ന് വരും ദിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് സിഗ്നലിന്റെയും എന്ത് കിട്ടി എൻ വണ്ണും എൻ ടുവും കിട്ടി നമുക്കിവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് എന്നിന്റെ പീരീഡ് ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ പീരീഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈം സിഗ്നലിന്റെ പീരീഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ സം ഫോമിൽ വരികയാണെങ്കിൽ
ടു പൈ ബൈ എൻ നോട്ട് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു എയ്റ്റ് ആണ് സോ അവർ ഒറിജിനൽ സിഗ്നലിന്റെ ഒമേഗ നോട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പൈ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നോൺ ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒറിജിനൽ സിഗ്നലിന്റെ ഒമേഗ നോട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് വൺ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ എൻ സീറോയും കൺസ് പിടിച്ചു എൻ സീറോയും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഒമേഗ സീറോയും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഇനി സെക്കൻഡ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ടുവില് നമുക്ക് ഈ ഫോറിൻ സിറ്റീസ് കോയഫിഷ്യന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ അറിയാം അപ്പൊ ആ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ കോയഫിഷ്യൻസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് എന്നിന്റെ ഫോറിൻ സിറ്റീസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ അറിയാം എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽസ് എന്താ വരുന്നത് ആ എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽസ് സമേഷൻ ഓവറോൾ പീരീഡ് സി കെ ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ നോട്ട് കെ എൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫോർ ഇയർ സീരീസിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോർ ഇയർ സീരീസ് കോയഫിഷ്യന്റ് ഈ സി കെയുടെ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് സി കെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇപ്പൊ കെയുടെ വാല്യൂ ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോയഫിഷ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സി ടു ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തുള്ള സൈനും കോഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സൈനും കോഴ്സിനെയും ഇവിടെ വരുന്ന ടേം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റേസ് ടു ആണ് ഇപ്പൊ സൈനിനെയും കോഴ്സിനെയും ഈ റേസ് ടു ടേമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഓയിലെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈനിനെയും കോഴ്സിനെയും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ റേസ് ടു ടേമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റേസ് ടു ജെ തീറ്റ പ്ലസ് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ തീറ്റ ബൈ ടുവും സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഈ റേസ് ടു ജെ തീറ്റ മൈനസ് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ തീറ്റ ബൈ ടു ജെ ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സൈൻറ്റെയും കോസ്റ്റിനെയും ഈ റേസ് ടേമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തൊരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ റേസ് ടേം വരും അപ്പൊ അതിന് ഈ ഒരു ജനറൽ ഫോമുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കോഎഫിഷ്യൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ സിഗ്നലിന് അതായത് നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫൈവ് പ്ലസ് ഈ ഒരു ടേം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നമ്മൾ ഈ റേസ് ടു ടേമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഞാൻ ആ എക്സ് ഓഫൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതുകയാണ് നമുക്ക് ഗിവൺ എക്സ് ഓഫൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പ്ലസ് സൈൻ എൻ ഫൈവ് ബൈ ടു പ്ലസ് കോസ് എൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഈ റേസ് ടു ടേമിൽ ഓയിൽ സിറ്റുവേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും സോ എക്സ് ഓഫൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പോലെ തന്നെ എഴുതുക പ്ലസ് സൈൻ എൻ ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എന്ത് വരും ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ എൻ ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ റേസ് ടു ജെ തീറ്റ എൻ ഫൈവ് ബൈ ടു സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ എൻ ഫൈവ് ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ജെ എന്ന് വരും അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേമിന് നമ്മൾ ഓയിലെ സിറ്റുവേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം എന്താണ് കോസ് തീറ്റ ഫോം ആണ് ഇവിടെ തീറ്റ എൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണ് സോ ഈ റേസ് ടു ജെ തീറ്റ എൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ എൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ടേമിനെ നമ്മൾ ഈ റേസ് ടു ജെ ടേമിൽ എഴുതി അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട റീസൺ എന്താ നമ്മളുടെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് ഈ റേസ് ടേം വരും അപ്പൊ അതിന്റെ കോയഫിഷ്യൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിവിടെ ഇതിന്റെ കേസിൽ ഫോർ ഇയർ സിറ്റീസ് കോയഫിഷ്യന്റെ സി വൺ സി ടു അതുകൊണ്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽസ് ഇതൊരു ഫൈവ് പ്ലസ് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ ബൈ ടു ജെ ഈ റേസ് ടു ജെ എൻ ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ജെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ എൻ ഫൈവ് ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇ റേസ് ടു ജെ എൻ
അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ കിട്ടും നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേ ഇവിടെ ടു വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഇത് വരുത്തില്ല ഈ വാല്യൂ വരുത്തില്ല ഈ റേസ് ജെ പൈ ബൈ ടു എൻ എന്ന് വരുത്തില്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ കോയഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ സി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഈ വൺ ബൈ ടു ജെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ കെ ആണ് കെയുടെ കോയഫിഷ്യൻ ആണ് സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കെ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും സി ടു ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് സെക്കൻഡ് വൺ ബൈ ടു ജെ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഈ റേസ് ടു പോസിറ്റീവ് വരേണ്ടത് ജെ ഒമേഗ നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ എൻ ഉണ്ട് കെ എന്ന് വരുമോ നോക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഓയിൽ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം സൈൻ ആണെങ്കിലും കോസ് ആണെങ്കിലും ഈ റേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ് ഇവിടെ വരുന്നത് മൈനസ് ചെയ്ത് തീറ്റയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെയും മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ചെയ്ത് തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ കണ്ടു പിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ മൈനസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കീട കേട വാല്യൂ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ സി ഓഫ് മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ജെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് കിട്ടാതെ ആർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ വരും അപ്പം നമ്മളിവിടെ എപ്പോഴും ഓയിൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് രണ്ടിന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം കെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇ റേസ് ടു ജെ നമ്മളുടെ ഒമേഗ നോട്ട് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണ് എൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് സെയിം തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരും വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വരും നമ്മളുടെ എന്തായിരിക്കും കോയഫിഷ്യൻറ്റ് സി വൺ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇ റേസ് ടു ജനറലി നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ജെ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എൻ ഉണ്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് വന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് വൺ ഉണ്ടോ അല്ലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ വൺ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ഒരു ടു ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ടു അങ്ങനെ എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ നമ്മളുടെ ഓയിൽ സിറ്റുവേഷൻ ആ ഫോമിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സി ഓഫ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കോയഫിഷ്യൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ആൻസർ ഫൈൻ ദ ഫോർ ഇയർ സീരീസ് കോയഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എളുപ്പമല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ ഈ എന്നും ഒമേഗ നോട്ടും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അതങ്ങ് നോൺ ആക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ സൈനിങ് കോഴ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ ഓയിലേഴ്സ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഈ ഒമേഗ നോട്ട് അങ്ങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഒരെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ടേം എന്തായിരിക്കും എൻ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ കോഴ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു ജെ തീറ്റ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ തീറ്റ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് കോയഫിഷ്യൻസ് കിട്ടും ഞാൻ കിട്ടിയ കോയഫിഷ്യൻസ് ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ കോൺസ്റ്റിനായിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ സി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സി സീറോൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി കോയഫിഷ്യൻസ് ഈ കോയഫിഷ്യൻസ് എന്ന് എഴുതുവാണേ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് സി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു ജെ സി ഓഫ് മൈനസ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ജെ സി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു സി ഓഫ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ കോയഫിഷ്യൻസ് എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതിയാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫേസ് സ്പെക്ടർ വരയ്ക്കണം കോയഫിഷ്യൻസ് കിട്ടി മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫേസ് സ്പെക്ടർ വരയ്ക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് വരയ്ക്കുകയാണ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ സീക്വൻസ് വരയ്ക്കണം ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം എക്സ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ത്ത് പൊസിഷൻ ഇല്ല അതുപോലെ സഫിക്സ് അത് സെയിം തന്നെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സി സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ത്ത് പൊസിഷൻ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് വണ്ണ് നമുക്ക് ടൂവിലുണ്ട് അതുപോലെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടൂവിലുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് എ
എന്താണ് നമ്മളുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ മൈനസ് ടു ജെ ആണ് അതിൻ്റെ ഇമാജിനറി ടേം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ വൈ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇമാജിനറി ടേം എന്തായിരിക്കും ആ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ എടുക്കണം അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു കിട്ടും സി ഒ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ആ സ്പെക്ട്രമായിട്ട് വരുന്നത് മാക്ട്യൂഡ് സ്പെക്ട്രം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഫേസ് സ്പെക്ട്രം വരയ്ക്കണം ഫേസ് സ്പെക്ട്രം വരയ്ക്കണം അവിടെയും പോയിൻറ്റ്സ് സീറോ വൺ ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മാർക്ക് ചെയ്തു ദിസ് ഈസ് ഫേസ് സ്പെക്ട്ര ഫേസ് സ്പെക്ട്ര അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജെ ടേം വരുന്നതിനെ കാണത്തോളൂ എന്ത് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സി വണ്ണും സി മൈനസ് വണ്ണും ജെ ടേം ഇല്ല അപ്പോൾ ഫേസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഫേസ് ഉള്ളത് ഇതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫേസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ജെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ല മൈനസ് ജെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് സി വണ്ണും സി ടുവിൻ്റെ കേസിൽ എന്തില്ല ഫേസ് ഇല്ല കാരണം അതിനകത്ത് ജെ ടേം ഇല്ല ജെ ടേം ഉള്ളതിനെ ഫേസ് ഉള്ളൂ മാക്ടൂഡം കളയുക സി ടുവിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ജെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ജെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈനസ് ജെ എന്ന് എഴുതാം മൈനസ് ജെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സി ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരിക്കും മൈനസ് നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടുവിൽ അതിൻ്റെ മൈനസ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി മീൻസ് ഫൈവ് ബൈ ടു സോ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ടുവിലെ വാല്യൂ അതുപോലെ സി ഓ മൈനസ് ടു ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കേസിലും എന്തെടുക്കുക മൈനസ് ജെ ടു വൺ ബൈ ജെ എടുക്കുക വൺ ബൈ ജെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈനസ് ഓ എന്ത് വരും ന്യൂമറേറ്റ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈനസ് ജെ വരും സോ ജെ വരും ജെ എന്ന് വെച്ചാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എന്താ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം സി ഓഫ് മൈനസ് ടുവിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ അതിൻ്റെ ഫേസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫേസ് സ്പെക്ട്ര ദിസ് ഈസ് മാക്ട്യൂഡ് സ്പെക്ട്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് സ്ഥിര ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫോർ ഈസ് ഈസ് കോയിഫിഷ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ മാക്ട്യൂഡ് ഫേസ് സ്പെക്ട്രം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള സിഗ്നൽസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എൻ നോട്ടും ഒമേഗ നോട്ടും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം സൈനും കോഴ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓയിലോ സിക്വേഷനിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടും അതിനകത്ത് ഈ റേസ് ജെ ഒമേഗ നോട്ട് കെ എൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ അതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒമേഗ നോട്ട് ഓൾറെഡി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒമേഗ നോട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കോഴ്സും സൈൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ടു കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തത് മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും വൺ ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൈനസ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് വരുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ് കിട്ടും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ മാക്ട്യൂഡും ഫേസും പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം മാക്ട്യൂഡ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ജെ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒന്നും എടുക്കുക ജെ വരുന്നതിനാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് റിയൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇമാജിനറി സ്ക്വയർ ടേം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മാക്ട്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫേസ് പെട്ടം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ജെ ടേം മാത്രം എടുക്കുക ജെയുടെ കേസിൽ ജെ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും മൈനസ് ജെ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്നാണ് ഫേസ് പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് കെ ടി യു മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ